Ahoj bikepackerky a bikepackeři. Leto jsem se vydal na spoustu kratších či delších cyklomandrů, během kterých jsem si postupně odladil svoji bikepackerskou výbavu. A napadlo mě, že bych se s vámi mohl podělit o to, co a proč sebou na vícedenní výšky vozím. Tak pojďme na to. Toto video by se dalo rozdělit na dvě části. První vám povím co, kde a jak mám rozvěšené na kole a co v tom tahám a ve druhé se podíváme přímo na dané věci v jednotlivých vacích a brašnách. Jen pro začátek. Je to vybavení, které jsem si pořizoval postupně podle toho, co jsem konkrétně potřeboval, co mě zaujalo nebo se mi osvědčilo. Netvrdím ale, že se jedná o nejlepší bikepackerský set, který si musíte poskládat stejným způsobem. Ale mě až na pár detailů, o kterých si ve videu rovněž povíme, vyhovuje a rozhodně s ním vyrazím i na další sezónu zcela bez obav. Tak pojďme na to. Na několika denní cyklo dobrodružství si na kolo postupně navěsím takovou tu klasiku. Brašnu na sedlovku a řidítka, respektive berany, na kterou přijde ještě jedna menší, rámovou brašnu, něco malého na řidítka, horní rámovou trubku, pár vaků na vidlici a hydratační systém. A ke každému si nyní povíme pár základních věcí. Na beranech mám upínací systém od Aceku, který slouží k jednoduchému uchycení nepromokavých vaků. Když jsem měl i nerozebíratelnou verzi, tedy vak, který byl natvrdo přikurtován k řidítkům, a k takovému systému bych se už rozhodně nikdy nevrátil. Možnost výjmout váka a přenést si ho i s věcmi, kam potřebuji, je naprostá bomba, stejně jako si ho nejdřív naplnit a nebojovat s plněním věcí přímo na kolo. Jako vak, ve kterém mám kompletní spasy systém, používám obyčejný c Summit 20 litrový vak za pár kaček, který mi slouží dobrých 6 let a věřím, že ještě pár sezón vydrží. Na vaku mám přichycený od stejné značky ještě další, tak říkajíc pohotovostní 5 litrový vak, kam si dávám například peněženku a jídlo na daný den, případně i set na vaření, abych při svačinách odepnul pouze tuto brašnu a měl tak vše pěkně po ruce. Menší nevýhodou u tohoto vaku je, že při jízdě za tmy zavazí světlu na řídítkách. Jezdím v kombinaci s čelovkou, tak to zase tak moc nevadí, ale je potřeba na to myslet. Posuňme se kousek dozadu. Na horní rámové trubce mám v Decathlonu nepromakavou brašničku se super rychlým a snadným přístupem. V drtivé většině tu mám powerbanku, kabely, případně sem schovávám telefon za deště. Hned vedle mám na beranech od stejné značky takovou malou příruční brašničku, ve které vozím něco na zub přímo za jízdy, žvejky a podobné drobotiny, co chce člověk mít po ruce a nemuset kvůli tomu zastavovat a slejzat neustále z kola. Když se mrkneme o pár centimetrů níž, na vedlici mám z každé strany držáky, na kterých jsou 8 litrové nepromokové dry seky. V jednom z nich vozím jídlo, ve druhém pak náhradní oblečení a hadry na spaní. Rámovka obsahuje především takové ty cyklistické krámy, pumpičku s rezervní duší, nářadí a příslušenství ke kolu, čelovku, nůž, náhradní rukavice a tak podobně. Společně s horní rámovou a řídkou obrašnou je to rovněž věc, kterou mám na kole non-stop, ať jedu tisíc kilometrů nebo se projet jenom za humna. A pojďme na sedlovku, kde jsem využil uchycovací systém z Decathlonu společně s jejich vakem. Kromě již zmíněné vychytávky, kdy vak jednoduše výjmu, bych vypíchl ještě dvě věci. Vak je vyroben z tvrdého a takřka neprůstřelného materiálu, takže i když vám od zadního kola bude lítat bláto, kamení či voda, vaše věci zůstanou v bezpečí. A zároveň má vzduchový ventil, což je naprostá pecka při jeho balení, kdy ventil otevřete, zkompresujete vak na minimální objem a poté ventil uzavřete. Bombice. Jako poslední věc navěšená na kole jsou čtyři lahve na vodu, dvě v rámu, které používám přímo k pití, takže oceňuji, že mají krytku na pítko, což se při průjezdu nejednou bahnitou cestou čile jsem ukázalo jako super vychytávka, a dvě na vidlici, které používám jako pohotovostní rezervu a vodu na bivak, už i jenom kvůli stíženému přístupu k ním. A to je všechno, pojďme teď brašny a vaky vysypat nahromadu a říct si něco ke jejich obsahu. Jako první si rozebereme obsah vaku s vybavením na spaní. Ve vaku se nachází tartan s kolíky a stanovou tyčkou, nafukovací karimatka, spací pytel a tyvek, na kterém jsou všechny věci rozloženy. Tartan mám The Shoot Plus od Six Moon Design, což je super lehký přístřešek bez podlážky, avšak s moskytérou kolem dokola mezi zemí a samotným tarpem. Chtěl jsem co nejlehčí, prostorný tartan, ve kterém mě na jaře a v létě nesežerou komáři. Tento splňuje všechny tři body na výbornou. Zatímco na pěší vandry využívám trkové hole, co by nosnou konstrukci tartentu, na kolo sebou přibalím jednu skládací tyčku. Samozřejmostí je 8 kolíků, kterými se vypnou všechny upínací body a lanka tartentu. Děvekovou podložku, kterou jsem sebou bral, i když jsem měl stany s podlážkou, využívám jako podklad pod věci či karimatku, kterou je pro mě snad nejpohodlnější nafukovací karimatka na světě, a to zateplená C2 Summit Eaterlight XT. Konečně jsem po letech zkoušení snad všech značek na trhu, termarest nevýjímaje, narazil na karimatku, na které se pohodlně vyspím a poležím si na ní klidně i 10 hodin. 
aniž by mě pak museli se zablokovanými zády z potarpu vyprošťovat hasiči. Spací se doplňuje úplně obyčejný levný péřáček ze Sportisima, který je od těch 3 či 5 stupňů nad nulou společně s termoprádlem naprosto dostačující. A jak už bylo řečeno, celé to je zabaleno ve 20 litrovém vaku od Seatu Summit, ve kterém je dostatečná rezerva například na teplejší spací bytel. Co se týče modré 5 litrové brašny na beranech a vaků na vidlici, zde se budu spíš opakovat. Slouží na náhradní oblečení a jídlo, takže nemá smysl tu jejich obsah vysypávat. Jen dodám, že stejně jako u pěších vandrů, jsem při bikepackingových dobrodružstvích rád sobě stačný a baví mě jíst na divoko a tak si většinou naberu jídlo tak, abych se nemusel se s tou stavovat nikde jinde, než jsem tam na benzince či u nějaké večerky. Na víkendový bikepacking pak vaky na vidlice neberu a jejich obsah nasypu do sedlovky. A tímto pojďme tedy vysypat obsah ze sedlovky. Zde najdeme takový ten vandrácký zbytek nezbytností. Nepromokavé kalhoty a bundu, péřovku, lékárničku s hygienou, vaření, které, jak jsem říkal, nikdy vozím na berany, filtrovací set či pitlík s nějakými nezbytnostmi, jako jsou náhradní stanové šňůry, odpadkové pytle a další fičutoroviny. Nepromokavou bundu a kalhoty mám poměrně krátce. Jedná se o membránové oblečení z dekatlonu a zatímco kalhoty jsem ještě nepoužil, Bunda mne už párkrát dešti doprovodila i pišmo a nemohu si ji vynachválit. Péřovka ve výbavě nemůže chybět a vozím ji po celý rok. Co se týče filtru, používám Sawyer Mini a je to jedna ze slabin mého vybavení. Filtrování s ním je po pár letech tak fyzicky na levačku, že ho pravděpodobně brzy vyměním za nějakou jinou verzi s lepším průtokem. Set na vaření není žádná velká věda. Titanový hrnek od Lixady, plynový mini vařič na ohřev vody, plynová kartuše se zapalovačem, titanová vidličko lžíce a obal. Hotovo. V sedlovce mám pár dryseků, které používám například na péřovku, nebo uložení mokrého oblečení či tarpu a tak podobně. Jak bylo řečeno na začátku, ve vaku vozím ještě nějakou tu základní lékárničku s hygienou a pytlík s pár krámy navíc, co v drtivé většině nikdy nepoužijí, ale hodí se je mít pro všechny případy u sebe. A to je všechno, kompletně zabalené do nepromokavého vaku s ventilkem a pověšené pod sedlovku. A blížíme se do finále, rámovka. Tak jak jsem už zmínil, mám především věci spojené se specifickým cestováním na kole. Tím jsou věci jako pumpička, náhradní jedna či dvě duše, v závislosti na jak dlouho a daleko vyrážím, jelikož osobně raději měním duši za duši, jak lepí zámek na kolo, přední a zadní osvětlení s čelovkou, nůž, rychle schnoucí ultrarchní ručník a nějaké to nářadí. Multitool simbusy a šrubováky, nýtovačku řetězů, centrovací klíč, kleště na rychlospojky a nějaké ty rychlospojky do foroty, dvě modpáky, mazání či pro jistotu i nějaké to lepení. A to je všeho všude všechno, snad ten doplním osazení kokpitu, kde kromě světla mám telefon a navigaci. Do příštího roku svoje vybavení doplním o zvonek na kolo, který mi při několika situacích docela chyběl a zároveň vyměním filtr na vodu za verzi s větším průtokem vody, kdy se po filtrování nebudu cítit jako po mistrovství světa v drcení kokosových ořechů holýma rukama. Na mém vybavení se mi líbí variabilita tedy možnost přizpůsobit ho na víkendovou výšku, stejně jako dvoutýdenní cestu bez nutnosti brát například nepohodlný batok na záda. Pokud rovněž rádi vyrážíte na více dní na kole, podělte se prosím se svými typy na vybavení, které používáte, v komentáři pod videem. Nejen pro mě to bude zcela jistě parádní inspirace. Za mě to bude dneska už všechno. Mějte se fajnově a třeba se někdy na cestách potkáme. Tak ahoj!